স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ রাত নটার বাংলাদেশে সাথে আছে মুজাহিদুল ইসলাম এবং আমি ফারহানা লুপা শুরুতে জানাব শিরোনাম শূন্য হওয়া ছয় আসরে উপনির্বাচন কাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিখোঁজ প্রার্থী আসিফ আত্মগোপনে বলছে ইসি আঠারো দিনের মাথায় আবারও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি খুচরায় পাঁচ ও পাইকারিতে আট ভাগ কাল থেকে কার্যকর কেআইবির ধারণা সূচকে দুর্নীতি কিছুটা বেড়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান বারোতম এক ধাপ অবনতি গাজীপুরে খাদ্য বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার চার খাবারে বিষ মিশিয়ে হত্যার ধারণা চিকিৎসকের আবারও বাংলাদেশের হেড কোচ হচ্ছেন চান্দিকা হাথুরু সিংহে দায়িত্ব নিচ্ছেন তিন ফরম্যাটের দুই বছরের নতুন চুক্তি শিরোনাম জানাচ্ছিলাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত খবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঠাকুরগা চাপাই নবাবগঞ্জ এবং বগুড়া সহ মোট ছয়টি আসরে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কাল এর মধ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম সকাল থেকে বগুড়া ছয় ও চার আসনের দুইশো পঞ্চান্নটি কেন্দ্রে ইভিএম সহ নির্বাচনী সামগ্রী পৌঁছে দেয় স্থানীয় প্রশাসন ঠাকুরগা তিন আসনে নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিতদের সঙ্গে বৈঠক করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপার ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সকাল থেকে নেওয়া হয় সরঞ্জাম অন্যদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ দুই ও তিন আসনে দুপুরের পর শুরু হয় ইভিএম সহ সরঞ্জাম বিতরণ এদিকে ভোটকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যেকটি কেন্দ্রে ইভিএম সহ আরও নির্বাচনী সামগ্রী যাচ্ছে সেটা হলে ইভিএমের আগে যে অপশন যেগুলো ছিল আমাদের ডি ভোটার তালিকা যাবে তারপরে সিল প্যাড যাবে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কার্ড যাবে ইভিএম মেশিনের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপর নির্বাচনে নিখোঁজ স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু আসিফ আহমেদকে কোনো বাহিনী তুলে নেয়নি তিনি আত্মগোপনে আছেন বলে দাবি করেছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান ছয় আসনে উপনির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার দুপুরে কমিশনের নিজ দফতরে তিনি এসব কথা বলেন বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগে শূন্য হওয়া ছয় আসনে বুধবার অনুষ্ঠিত হবে উপনির্বাচন সব আসনে ইভিএমে ভোট হলেও ভোট কেন্দ্রে থাকছে না সিসি ক্যামেরা সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ তবে সারা দেশে এখন আলোচনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচন ভোটের একদিন আগেও স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু আসিফ আহমেদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিএনপি দলছুট নেতা ওকিল আব্দুল সাত্তার ভুইয়ার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা আবু আসিফ আহমেদ নিখোঁজ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দেয়া প্রতিবেদনের ব্যাপারে জানতে চাইলে কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন রিপোর্টে বলা আছে সে নিখোঁজ তবে আবু আসিফ পরিকল্পিতভাবে আত্মগোপনে থাকতে পারে বলে ধারণা তার এতে ভোটের মাঠে তেমন প্রভাব পড়বে না বলে জানান তিনি আমাদের কাছে এটুকু তথ্য আছে যে সরকারি কোনো বাহিনী বা কোনো ইয়ের এই কাজটা করেনি তাদের রিপোর্টে যে সে নিখোঁজ এটুকুই বলা আছে আত্মগোপনে আছে নিখোঁজ আর আত্মগোপন তো একই সমার্থকই বলা যায় যে নিখোঁজ হতে পারে একদিক থেকে যে নিজেও নিখোঁজ হতে পারে কেউ তাকে নিয়ে আটক করেও করতে পারে আর আত্মগোপনে নিজের কিন্তু যেই পারিপার্শ্বিক যেই কথাবার্তাগুলো আসছে যেগুলি ভাইরাল হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে আত্মগোপনই আছে ছয় আসনে ভোটের পরিবেশ ভালো আছে বলে জানান ইসি আনিসুর রহমান বলেন সিসি ক্যামেরা ব্যবহার না হলেও ভোট সুষ্ঠু হবে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং এবার ভোটার এডুকেশনও যথেষ্ট করা হয়েছে ইভিএমে ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি প্রায় বলতে গেলে গিয়ে ভোটারদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামীকালকে সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ একটা ছয়টা আসনের উপনির্বাচন সম্পন্ন হবে বুধবারের উপনির্বাচনে ছয় আসনে চল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরদের শপথ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি নতুন নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন 14 বছরে উত্তরবঙ্গে কোনো মঙ্গা হয়নি দল মত নির্বিশেষে সবার জন্যই কাজ করছে সরকার প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আজ বাংলাদেশ বদলে গেছে দেশে স্থিতিশীলতা রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী এই গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শক্তিকে মানে আরো জিরো করা এবং ক্ষমতায় কে থাকবে না থাকবে জনগণই যেন নির্বাচিত করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা যদিও এতে অনেকেরই অন্তর্জালা আছে যারা কোনোদিন ভোটেও জিততে পারবে না আর কোনোদিন রাজনীতিও করতে পারবে না বা জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস যাদের নেই আমাদের দেশে সেই ধরনের এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী আছে যারা বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ওই বুদ্ধি বেচিয়েই খায় ওই বেচা পার্টির হলো এটাই যে কোনো মতে ক্ষমতা কিভাবে যাবে তখন তারা কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ধারাটাকে সবসময় মানে ব্যাহত করার চেষ্টা করে মুসলিম উম্মাকে সম্মিলিতভাবে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ঢাকায় সাত ও আইসি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে আহ্বান জানান তিনি কূটনীতিকরা হলেন আলজেরিয়ার রাবাহ লারবি মালয়েশিয়ার হাজনা মোহাম্মদ হাসিম মালদ্বীপের শিরুজিমাত সমীর ওমানের আব্দুল করিম আল বুলুসি ফিলিস্তিনের ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান সৌদি আরবের ইউসেফ এশা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবদুল্লাহ খাসেফ আল হামৌদি শেখ হাসিনা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলিস্তিনকে সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এ সময় কূটনীতিকরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের বাংলাদেশে উন্নয়নের প্রশংসা করেন নির্বাহী আদেশে আঠারো দিনের মাথায় আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ালো সরকার সোমবার এক প্রজ্ঞাপনে মন্ত্রণালয় জানায় বিদ্যুতের দাম গ্রাহক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ এবং পাইকারিতে আট শতাংশ বাড়ানো হয়েছে আগের চেয়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম বেড়েছে গড়ে সাঁত্রিশ পয়সা কাল থেকেই নতুন দাম কার্যকর হবে গত নভেম্বরে পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় প্রায় বিশ শতাংশ এরপর নতুন বছরের শুরুতে বিইআরসি সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগেই সংশোধিত অধ্যাদেশের ক্ষমতা বলে খুচরা পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম পাঁচ শতাংশ বাড়ায় সরকার রোববার জাতীয় সংসদে পাশ হয় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন সংশোধন বিল এর মাধ্যমে বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম সরাসরি বাড়াতে কিংবা কমাতে পারবে সরকার ফলে নির্বাহী আদেশেই আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হল এবার গ্রাহক পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ বাড়ল বিদ্যুতের দাম যেখানে আবাসিকে নিম্ন পর্যায়ে প্রতি ইউনিটের দাম করা হয়েছে চার টাকা চোদ্দ পয়সা উচ্চ ব্যবহারে খরচ সাড়ে বারো টাকার বেশি বড় শিল্পে দাম বেড়ে হচ্ছে এগারো টাকা চৌষট্টি পয়সা ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের গুনতে হবে সর্বোচ্চ এগারো টাকা উনত্রিশ পয়সা পর্যন্ত কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় টাকা উননব্বই পয়সা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতেই মূল্যহার নির্ধারণ করতে হবে যেটা বিআরসি করে সেই পদ্ধতি হুবহু অর্থাৎ গণশোনা নি টানা নি এগুলো করার মধ্য দিয়ে মূল্যহার নির্ধারণ হবে এবং আদেশ বিআরসি দিতে পারে যদি এটা প্রকাশ করে সরকারও দিতে পারে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় দাম বাড়ানোর পরিবর্তে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমানোর উপর জোর দেন অর্থনীতিবিদরা জনগণের টাকা লুট করতেই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর গাবতলিতে পদযাত্রার আগে এক সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দশ দফা দাবিতে পদযাত্রার তৃতীয় দিনের কর্মসূচি গাবতলী বাস স্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলেই জনগণের দুর্ভোগ কমাতে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে আমরা যখন বলি যে এই দাম কমাতে হবে 
তখন জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা এমনকি ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই সরকার জনগণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সমালোচনা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন নিয়ম আছে বিদ্যুতের বৃদ্ধি করতে হলে এটা একটা কমিশনের মাধ্যমে যায় জনশুনানি লাগে জনশুনানি এগুলো উপেক্ষা করে তারা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছিল আবার আজকে একইভাবে তারা আরও পাঁচ শতাংশ বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে আজকে তাদের হাতে টাকা নাই এদেশের সাধারণ মানুষ থেকে লুট করে টাকা নেওয়ার জন্য বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি সমাবেশের পর গাবতলী থেকে মাজার রোড ও মিরপুর এক নম্বর হয়ে মিরপুর দশ পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার পথ পদযাত্রা করে বিএনপি এ সময় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির সমালোচনা করে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে তাই তারা মিছিল ছেড়ে হাঁটতে শুরু করেছে সকালে চট্টগ্রামে হোটেল র্যাডিসন ব্লুতে মেট্রো রেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিএনপি পেট্রোল বোমা হামলা মানুষ হত্যা সহ নানা কারণে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সন্ত্রাসের পথ থেকে ফিরতে হলে তাদের জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর বিএনপির পদযাত্রা সহ কোনো কর্মসূচি দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি নিজ দলের কর্মীরাও এসব কর্মসূচিতে নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি সম্ভবত বিএনপি দম ফুরিয়ে গেছে এই জন্য হাঁটা শুরু করেছে তারা তো আগে মিছিল করত এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে তো দম ফুরিয়ে গেছে সম্ভবত তবে পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রাই করুক তাদের এই যাত্রায় তাদের কর্মীরাও নাই শিক্ষাকে পণ্য মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সেদিকে নজর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মঙ্গলবার বিকেলে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তনে এই তাগিদ দেন তিনি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ওপরও জোর দেন রাষ্ট্রপতি দেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রথম সমাবর্তনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান যেখানে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের চারশো জন গ্রাজুয়েট রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে চারজনের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যেন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি আমরা চাই না যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হোক আবার এটাও চায় না যে শিক্ষাকে পণ্য বিবেচনা করে শিক্ষার নামে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুক যারা ব্যবসা করতে চান বাংলাদেশে অনেক সম্ভাবনা খাত রয়েছে যেখানে গিয়ে ব্যবসা করতে পারেন কিন্তু শিক্ষাকে নিয়ে ব্যবসা করার মন মানসিকতা পরিহার করাই সবার জন্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে সালমান এফ রহমান সদ্য গ্রাজুয়েটদের আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের সম্ভাবনাকে ব্যবহারের পরামর্শ দেন এই জাতিটা বাংলাদেশ আজকে আমরা কিন্তু এটা প্রমাণ করেছি যে যদি কোনো অবস্টেকেল আসে কোনো সময় যদি আগুন লাগে বাঙালিরা কিন্তু সমাবর্তনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয় শাহাদ স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে মেট্রো রেল নির্মাণের মাস্টার প্ল্যান ও সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধন করেছেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের পাশাপাশি জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন সেতুমন্ত্রী চট্টগ্রাম নগরীর যানজট সমস্যা সমাধান বন্দর সিডিএ ও সিটি কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায় মেট্রোয়েল প্রকল্পের সম্ভাবতা যাচাই কাজ শুরু হলো নগরীর হোটেল রেডিসন ব্লুতে 
ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ঢাকায় মেট্রো রেল চালু করেছে এর ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামেও মেট্রো রেল চলাচল করবে সত্তর কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে জানুয়ারি দু হাজার তেইশ হতে জুন দুই হাজার পঁচিশের মধ্যে মেট্রো রেলের প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার উপযোগিতা রোড সহ নানা বিষয় উঠে আসবে বলেও মনে করেন তিনি আমি চট্টগ্রাম শহরে মেট্রো রেল নির্মাণের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের শুভ উদ্বোধন করতে অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী বন্দর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজান মহানগর কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মেট্রো রেলের আরেকটি লাইনের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী একত্রিশ কিলোমিটারের এই লাইনে বিশ কিলোমিটার থাকছে মাটির নিচে কমলাপুর থেকে শাহজালাল বিমানবন্দর ও পূর্বাচল পর্যন্ত এই রুট দু সালের মধ্যে চালুর পরিকল্পনা রয়েছে তবে ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমায় নির্মাণ ব্যয় নিয়ে চিন্তিত কর্তৃপক্ষ উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল লাইন সিক্স এর আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে যাত্রী চলাচল শুরু হয়েছে দুই সালের মধ্যে রাজধানীর আরও পাঁচ রুট চালুর লক্ষ্য রয়েছে সরকারের সে পরিকল্পনার একটি অংশ কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রায় বিশ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পূর্বাচলের পিতলগঞ্জ পর্যন্ত সোয়া এগারো কিলোমিটার উড়াল পথ এমআরটি লাইন ওয়ান নামের এই রুটের কাজ শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার এরই মধ্যে ডিপো নির্মাণের জন্য পিতলগঞ্জে প্রায় বিরানব্বই একর জমি অধিগ্রহণও করা হয়েছে দু হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে আমরা এই কাজটা শেষ করতে চাই সেই জন্য বাকি যে এগারোটা প্যাকেজ আছে এগারোটা প্যাকেজের যে আমরা বলি টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ যদি আমরা বলি প্রায় সবগুলোরই একদম শেষ পর্যায়ে আছে নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল অংশে থাকবে সাতটি উরাল স্টেশন আর কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর অংশে বারোটি স্টেশন থাকবে মাটির নিচে টানেল তৈরিতে ব্যবহার হবে অত্যাধুনিক রোবটিক মেশিন রাস্তার অর্ধেক অংশে আমরা মাটি খনন করব এই অর্ধেক অংশের যখন মাটি খননটা শেষ হয়ে যাবে আমাদের যন্ত্রপাতি যেগুলি মাটির নিচে নেওয়া প্রয়োজন সেই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা মাটির নিচে নিয়ে নেব নিয়ে এই অংশটা আমরা খুব পুরো স্টিল পাত দিয়ে ঢেকে দেব ঢেকে দেওয়ার পরে এই অংশে কিন্তু গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে বান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি কোটি টাকা যার মধ্যে সরকার দিবে তেরো হাজার কোটি এবং বাকিটা জায়কার ঋণ তবে ডলার দরের বিবেচনায় বাড়তে পারে খরচ আমি যখন চুক্তি করেছিলাম তখন একটা ইন্ডিকেটিভ একটা রেট মাথায় নিয়ে কিন্তু করেছিলাম পঁচাশি বা ছিয়াশি টাকা বা আরও কম ছিল তখন আমরা যখন করেছি তো এখন এই রেট আপনারা সবাই জানেন এই যে গ্যাপটা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু আমার কাছে এই টাকা চাপে এই লাইনে প্রতি স্টেশনে মেট্রো রেল থামবে আড়াই মিনিট পর পর দিনে যাতায়াত করবে আট লাখ মানুষ ও তরল জ্বালানি ব্যবহৃত হবে হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অভাবে পড়ে বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে ঋণ নেয়নি বরং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবেলায় এই ঋণ সহায়তা বলে সংসদে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে মঙ্গলবার বিকালে বসে সংসদের অধিবেশন রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিএনপির সমালোচনা করে বলেন দুই সালে বিএনপি বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে চিঠি দিয়েছিল এর একটি কপিও সংসদে উত্থাপন করেন তিনি এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় বলেও সংসদে জানান তিনি অধিবেশনে সরকারি দলের অন্যান্য সংসদ সদস্য তাদের বক্তব্যে সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন সেই সাথে সমালোচনা করেন সরকার বিরোধী নানা কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করবে আমরা অভাবে আছি বলে কোন ঋণ আই এম এফ এর কাছ থেকে কিন্তু নেইনি ইন অ্যান্টিসিপেশন যে আরো সমস্যা হতে পারে সেই সমস্যা যেন না হয় 
বায়ু দূষণ রোধ সহ ঢাকার পরিবেশ রক্ষায় আগামী কাল থেকে অভিযান শুরু করবে পরিবেশ অধিদপ্তর বিকেলে সংসদ অধিবেশনে এই তথ্য জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এই সময় তিনি খুব প্রকাশ করে বলেন ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কোনো প্রকল্পের শুরুতে পরিবেশ রক্ষায় সব শর্ত মানার কথা বলা হলেও কাজ শুরুর পর আর কেউ তা মানেন না এমনকি ঢাকা রাস্তায় গাড়ির কালো ধোঁয়া রোধে বিআরটি এর সহযোগিতা করে না বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রী পাশাপাশি জনবল সংকটে দূষণকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়াও সবসময় সম্ভব হচ্ছে না বলে স্বীকার করেন তিনি এদিকে ঢাকার বায়ু দূষণ রোধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রোববারের মধ্যে তা জানাতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট এক আইনজীবীর সম্পূরক আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এই নির্দেশ দেয় আদালত মহানগরের সঙ্গে তো অন্য এলাকার তুলনা করাই যায় না তাই ঢাকা মহানগরে যে সমস্ত প্রকল্প চলছে প্রকল্প শুরুর আগে তারা যে যে শর্তে রাজি হয়ে এই প্রকল্পগুলোকে নেন আসলে তার একটাও মানেন না এছাড়া বিআরটি এর কাছ থেকে আমরা অবশ্যই কালো ধোঁয়াযুক্ত গাড়ি পারমিশন না দেওয়ার যাতে রাস্তায় না চলতে পারে এরকম অবস্থা সৃষ্টি করার কথা বললেও তারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে না বাংলাদেশে দুর্নীতি আরও বেড়েছে বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি টিআইয়ের দুর্নীতির ধারণা সূচকে এবার বাংলাদেশের অবস্থান বারোতম দুই হাজার একুশ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় এই অবস্থান ছিল তেরোতম টিআইবি প্রধান বলেন শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা বিশ্বে আর্থিক দুর্নীতি বেড়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ধারণা সূচকে দু হাজার এক থেকে দু হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত দুর্নীতিতে শীর্ষ ছিল বাংলাদেশ এর পরের বছর থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে দু থেকে দু সাল পর্যন্ত দশ থেকে সতেরোর ঘরে ওঠানামা করে সূচক তারপরও টিআইবি বলছে গত সতেরো বছরে এ দেশে দুর্নীতির প্রবণতা ততটা কমেনি যে কারণে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় এখনও বারোতম অবস্থানে বাংলাদেশ টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন দু সালের তুলনায় বর্তমানে দেশে দুর্নীতি বেড়েছে কিন্তু বৈশ্বিক দুর্নীতি বাড়ায় বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা পিছিয়ে কিন্তু বৈশ্বিকভাবে কমলেই আমাদের জাস্টিফাইড হয়ে যাবে সেটা কিন্তু কোনো সুযোগ নেই এটা কোনো সুযোগ নেই কারণ আমরা এটা আমাদের উপর নির্ভর করে আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব টিআইবি আরও বলছে এই উপমহাদেশে কেবল আফগানিস্তানেই দুর্নীতি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ভারত এমনকি পাকিস্তানেও তুলনামূলক কম এই যে যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন প্রতিবেদন করবেন তাদেরকে প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে বিগ কেয়ারফুল যারা যারা বার্তা বাহক তাদেরকে কিন্তু শুট করার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যে কারণে সার্বিকভাবেই আমরা মনে করি যে এর প্রতিফলন এই সূচকে ঘটেছে টিআইয়ের ধারণা সূচকে একশো আশি দেশের মধ্যে দুর্নীতির তালিকায় এক নম্বর সোমালিয়া আর সবার নিচে ডেনমার্ক রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শূন্য রেখায় এখন আর কোনো রোহিঙ্গা নেই যারা প্রবেশ করেছে তারা পূর্বের নিবন্ধনকৃত নতুন করে কাউকে বাংলাদেশ সরকার নিবন্ধন দিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব জানান তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন শূন্য রেখায় দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগই মাদক ব্যবসায় জড়িত ছিল এদের দেশের ভেতরে না আনলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো বাংলাদেশ এখন এই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে বাংলাদেশে মনোনীত কিউবা সার্বিয়া ও মেক্সিকোর অস্থায়ী রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় তাদের স্বাগত জানিয়ে দ্বিপাক্ষিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপরে গুরুত্ব দেন বিতারের মধ্যে কিছু লোক আমাদের এখানে ঢুকে পড়েছে যেগুলো ঢুকছে ঢুকছে কিন্তু আমরা অফিসিয়ালি কাউকে নিব না হ্যাঁ আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক এনি মোর যে এই যে জিরো লাইনে ক্যাম্পটা ছিল এইটা মোটামুটি আপনার ইজ নাও ক্লোজ দিস ইজ গুড ফর আস গাজীপুরে খাবারে বিষ মিশিয়ে দুই শিশুকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন চিকিৎসকরা শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান শাফি মুহাইমেন এ কথা জানান এদিকে দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় দোকানে সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এর আগে সোমবার নিহতদের বাবা সদর থানায় মামলা দায়ের করেন পরে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয় রবিবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর সালনা ইস্পা গেইট এলাকার আশরাফুল ইসলাম তার দুই মেয়েকে স্থানীয় এক দোকান থেকে প্যাটিস ও কেক কিনে দেন ওই খাবার খেয়ে ছয় বছরের আশামণি ও দুই বছরের 
আলিফা আক্তার অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে সন্তানদের দ্রুত গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এক ঘন্টার ব্যবধানে দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা এখনো আমরা বিষ কনফার্ম করতে পারি নাই তবে অন্য কোন সাইন যেহেতু নাই আমাদের কাছে ওই খাবার পাইছি আমরা এইজন্য বিশ্বাস করি মনে হচ্ছে এখন কেমিক্যাল আসলে কনফার্ম হবে সংবাদ এবারে জানাবো খেলার খবর আর খেলার খবরের শুরুতে জানাবো শিরোনাম হাতুরু সিংহে প্রসঙ্গে সাকিবের নো কমেন্টস বিপিএল এ নিজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে খুশি নন বরিশাল অধিনায়ক সিলেট পর্বের শেষ দিনে বরিশালকে হারিয়ে ঢাকার চমক তামিম হোপের তাণ্ডবে কুমিল্লাকে দুইশো এগারো রানের টার্গেট দিয়েছে খুলনা নিউ সাউথ ওয়েলসের চাকরি ছাড়ার পর নিশ্চিত হয়ে যায় চান্দিকা হাতুরে সিংহেই হতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের হেড কোচ বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সেটাও সেরে ফেলেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানিয়েছেন দুই বছরের চুক্তিতে তিন ফরমেটে দায়িত্বে থাকবেন গুঞ্জন ছিল টেস্ট আর ওয়ানডের হেড কোচ হিসেবে আসছেন হাতুরু সিংহে না আসার কথা উঠেছিল তবে নিউ সাউথ ওয়েলসের চাকরি ছাড়ার পর অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিল তার আশা বিসিবি সভাপতি জানিয়ে দিলেন তিন ফর্মেটের জন্যই আসছেন এই কোচ চুক্তির মেয়াদ আপাতত দুই বছর হাতুরু সিংহের এটা আগের থেকেই ছিল আমরা যখন গত বিশ্বকাপে যাই অস্ট্রেলিয়া তখনই তার সাথে এটা ফাইনাল হয়ে যায় তো আমাদের প্ল্যানটা ছিল যে ও যেহেতু আসার কিছুদিন আগে বলবো কিন্তু যেহেতু আমি কালকে চলে যাচ্ছি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের আপনারা জানেন যে বোর্ড মিটিংয়ে বাড়াই যাচ্ছি সো আমি বললাম যে তাহলে আর কনফিউশন কে না আবার কী বলে না বলে কোনো ঠিক নেই তো সেই জন্য কনফিউশন দূর করে ফেলাই ভালো তিন ফর্মেটের জন্য হাথুরু আসায় প্রশ্ন উঠছে টি টোয়েন্টি কনসালটেন্ট সেই ধরনের থাকা না থাকা নিয়ে সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বিসিবি হাথুরু চাপ কমাতে সহকারী কোচের খোঁজে রয়েছেন কর্তারা আমরা বেসিক্যালি খুঁজছি সামওয়ান লাইক দ্য পোস্ট অফ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কারণ যে পরিমাণ ট্যুর যেটা আগে বলেছে এগুলো আমি আর যে স্কেডিউল আমাদের সারা বছর ধরে এটা এক কোনো এক কোচের পক্ষেই সম্ভব না যে আমি সবগুলা সিরিজ দেশে এবং বিদেশে সে প্রেজেন্ট থাকতে পারবে প্রথম মেয়াদে তিন বছরের কাজে বিসিবির মন জয় করেছিলেন এই লঙ্কান কোচ করা হেডমাস্টার হিসেবে পরিচিতি পান ক্রিকেট অঙ্গনে যদিও দুই হাজার সালে তার বিদায়ের সময় বিসিবি ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানা পরেন সৃষ্টি হয়েছিল তবে রবিঙ্গর বিদায়ের পর আবারও সে হেডমাস্টারই হয়ে ওঠেন সবার পছন্দের মাস্টারফির সাথে কথা হয়েছিল বহু আগে মানে আমি বলছি এখন থেকে আরও ধরেন দেড় বছর আগে তামিমের সাথে কথা হয়েছে সাকিবের সাথেও বোধ হয় বলেছিলাম বাট মাস্টারফি তবে মনে আছে সাকিবও ডেফিনেটলি ওরা তিনজনেই বলেছে যে এটাই সবচেয়ে ভালো হয় ও আসলেই ভালো বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নিতে উনিশ অথবা বিশ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পা রাখবেন লঙ্কান এই কোচ তার মিশন শুরু হবে ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ হেড কোচ হয়ে হাথুরু সিংহের ফিরে আসা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান বিপিএলের সিলেক্ট পর্বে নিজের পারফরমেন্সে খুশি নন এই অলরাউন্ডার তবে বোলিংয়ে আরও উন্নতি আনতে চান সাকিব এর জন্য অনুশীলনে বাড়তি মনোযোগ দিচ্ছেন তিনি ঢাকার কাছে হেরে প্লে অফের অপেক্ষা বেড়েছে সাকিবদের টেবিলে ভালো অবস্থানে থেকেও অধিনায়কের কণ্ঠে আক্ষেপের সুর আজকের ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার মনে হয় ওইখান থেকে আমরা একটু পিছিয়ে পড়লাম আমাদের যে একটা সুযোগ ছিল ওইটা আমরা হাতছাড়া করেছি তারপর আমাদের আরও তিনটা ম্যাচ আছে এখন প্রতি ম্যাচই বলতে গেলে আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি আমরা টপ টুতে কোয়ালিফাই করতে চাই তো চেষ্টা থাকবে যেন ঢাকায় আমরা আবার জেতা ধারে ফিরতে পারি গত তিন ম্যাচে ব্যাট বলে তেমন পার্থক্য করতে পারেননি সাকিব সর্বোচ্চ উনত্রিশ রানের ইনিংস সিলেটের বিপক্ষে শিকার তিন উইকেট এমন পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন বরিশাল অধিনায়ক যতটাও বলতেছেন আমার কাছে মনে হয় না যে এতটাও ভালো অবস্থায় আসি হ্যাঁ বাট ভালো যাচ্ছিল লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ ওরকম ভালো ব্যাটিং করিনি হোপফুলি 
আবার যেন ভালোভাবে ব্যাটিং করতে পারি যেভাবে টুর্নামেন্টটা শুরু করেছিলাম এই লেটার স্টেজে সে যেন ওভাবে আবার শেষ করতে পারি কোনো কিছু যদি মনে হয় যে একটু বেটার করা লাগবে সেইগুলো তো ট্রেনিং করে চেষ্টা করি কোনোটা আসলে কাজে আসে কোনোটা আসে না বাট এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এবারের বিপিএলে ভিন্নতা এসেছে উইকেটে মিরপুরের পিচেও দেখা গেছে রান বন্যা যা প্রশংসা কুড়াচ্ছে সবার সাকিবও একমত এই বিষয়ে পিচগুলো খুব ভালো কন্ডিশনটা ভালো ব্যাটসম্যানদের জন্য সবাই চেষ্টা করছে যে যত বেশি রান করা যায় এবং আপনি যদি দেখেন এই বিপিএলে আসলে অন্যান্য যে কোনো ভারত থেকে বেশি রান হচ্ছে তিন ফেব্রুয়ারি মিরপুরে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে নামবে ফরচুন বরিশাল কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএলে ফরচুন বরিশালকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে টিকে রইল ঢাকা ডমিনেটর্স একশো সাতান্ন রানের টার্গেটে সাত বল আগে টপকে যায় নাসির ঢাকা টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে বরিশাল উদ্বোধনে জুটিতে করে বিয়াল্লিশ রান সাইফ আউট হলেও বিজয় এক প্রান্ত আগলে খেলতে থাকেন অধিনায়ক সাকিব ফেরেন পাঁচ রান করে দুই বিদেশি জাদরান আর ইফতেখারও বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি বিজয়ের বিয়াল্লিশ আর মাহমুদুল্লাহর উনচল্লিশ রানে লড়াইয়ের পুঁজি পায় বরিশাল জবাবে চুয়াত্তর রানের উদ্বোধনে জুটিতে ম্যাচ সহজ করে দেন মিঠুন ও সৌম্য আট ওভারের আগেই ওই রান তোলার পরও জয় পেতে ঢাকাকে যেতে হয় दापट खुलनारेचुर पथे एगोते थे শেষ ওভারের প্রথম বলে মোসাদ্দেকের শিকার তামিম পাঁচ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন হোপের সঙ্গে তার একশো চার বলে একশো চুরাশি রানের জুটি খুলনাকে তুলেছে রান পাহাড়ে দুই উইকেটে দুইশো দশ রান এই আসরে দ্বিতীয় সেরা দলীয় সংগ্রহ উইন্ডিজ তারকা শাই হোপ অপরাজিত থাকেন একানব্বই রানে জবাবে লিটনের রিটায়ার্ড হাট আর ইমরুলের দ্রুত বিদায়ে বিপাকে পড়ে কুমিল্লা রিজওয়ান ও চার্লস এগিয়ে নিচ্ছেন দলকে রিজওয়ান তুলেছেন ফিফটি ফেডারেশন কাপে এ গ্রুপের সেরা হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাব গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে শেখ জামালের সঙ্গে দুই দুই গলে ড্র করেছে তারা গোপালগঞ্জে ম্যাচের আঠাশ মিনিটে আরিফের গোলে এগিয়ে যায় মোহাম্মেডান বিরতির আগে শেখ জামালকে সমতায় ফেরান স্টুয়ার্ট কর্নেলিয়াস ম্যাচের একাত্তর মিনিটে গোলকিপার লিটনের ভুলে আবারও পিছিয়ে পড়ে ধানমন্ডির ক্লাবটি মোহাম্মেডানের দ্বিতীয় গোলটি করেন আশরাফুল হক পাঁচ মিনিট পরই গোল শোধ দেন সোলেমান সিল্লা তিন ম্যাচে শেখ জামালের সংগ্রহ চার পয়েন্ট আসরের নতুন নিয়মে গ্রুপের তৃতীয় দল হয়েও নক আউট পর্বে উঠেছে মারুফুল হকের দল অন্য ম্যাচে আজমপুর এফসিকে দুই এক গোলে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে রহমতগঞ্জ এই ছিল খেলার খবরে এবার জানাবো ভিন্ন প্রসঙ্গ নেদারল্যান্ডসে হঠাৎ করে আলোচনায় ওমেরেন গ্রাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রামটিতে অলঙ্কার লুকিয়ে রাখে নাৎসি বাহিনী সম্প্রতি প্রকাশিত একটি মানচিত্র ধরেই ওই সাবধান জানা যায় উনিশশো সালে যুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণে ব্যাংকের বল্টে রাখা অলঙ্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রাস্তায় সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয় ওমেরেন গ্রামে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে রাত নটায় বাংলাদেশের শেষ অংশে চলে যাচ্ছে পরের প্রসঙ্গে মোংলা ইপিজেড এর ব্যাগ তৈরির কারখানার আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এখন আগুনের শিখা দেখা না গেলেও বিভিন্ন জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে মোংলা ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট দুপুর তিনটার দিকে ভিআইপি লেদার ফ্যাক্টরির এক নম্বর ইউনিটের সামনের অংশে আগুনের সূত্রপাত মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গুদামের বিভিন্ন অংশে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ওয়েল্ডিং এর ফুলকি থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটনার পরপর ইপিজেড এলাকার সব কারখানায় কাজ বন্ধ করে দেয়া হয় সেখান থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয় ইপিজেড কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বইমেলা উস্কানিমূলক প্রকাশনা রোধে নজরদারি থাকবে অতীতের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাড়তি সতর্কতা এবং তিন স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার সকালে বইমেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে এসে জানান ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক আর মাত্র কয়েক ঘন্টা তিন বছর পর চিরচেনা রূপে ফিরছে অমর একুশে বইমেলা শেষ সময়েও চলছে প্রাণের মেলাকে সাজিয়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস 
মেলার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন ডিএমপি কমিশনার জানান যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তিনি জানান লেখক প্রকাশকদের নিরাপত্তায় নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা উস্কানিমূলক প্রকাশনা রোধে থাকবে নজরদারি উস্কানিমূলক কোন বক্তব্য কোন লেখা বা কোন প্রকাশনা যাতে না হয় তার জন্য আমরা মিটিং করেছি এইখানে বাংলা একাডেমি সহ পুস্তক ব্যবসায়ী লেখক যারা আছে তারা এই ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতেছে আমরা সাইবার মনিটরিং এর ব্যবস্থা করেছি আয়োজক কমিটি ও মেলার সদস্য সচিব জানান বাংলা একাডেমির নীতিমালা অনুযায়ী উস্কানিমূলক বই বা লেখাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বাংলা একাডেমি এবং অমর একুশে বইমেলার আদর্শ লক্ষ্য নিরাপত্তার জন্য যে সমস্ত বইগুলো যাওয়া উচিত নয় সেই ধরনের বইগুলো আসলে কর্তৃপক্ষের একটি দায়িত্ব থাকে যে এই সমস্ত বইকে নিরাশাহিত করা আন্তর্জাতিক মেলার কারণে আমরা কিন্তু একটু পিছিয়ে ছিলাম আমরা কিন্তু প্রথমে আসলে মাঠটাকে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে একটু পরিষ্কার করে এটাকে অবস্থানগতভাবে ঠিক করে নেই এরপরে কিন্তু তারা মানে স্টল কাঠামো শুরু হয় এই সময়টা কিন্তু আমরা এবার পাইনি আমরা তবে প্রতিদিনের যে পানির ব্যবস্থা যেটি অন্ততপক্ষে পানি ছিটানোর জন্য সেটা কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে মূলত দ্বিতীয় দিন থেকে জমে উঠবে বইমেলা ভিড় সামাল দিতে এবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের পাশ দিয়ে রাখা হয়েছে প্রবেশ ও বাহির গেট মেলায় মোট ছয়শো একটি প্রতিষ্ঠানকে নয়শো একটি ইউনিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মেলায় থাকছে আটত্রিশটি প্যাভিলিয়ন সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাকিস্তানের পেশোয়ারে মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো জনে তাদের মধ্যে উনষাট জনই পুলিশের সদস্য আহত তেপ্পান্ন জন এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকেই চাপা পড়ায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ এই হামলাকে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একের পর এক বের করে আনা হচ্ছে মরদেহ কয়েক ঘন্টা আগেও পাকিস্তানের পেশোয়ারে পুলিশ লাইন্সে মসজিদটিতে ছিল প্রাণচাঞ্চল্য আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় একাংশ নিচে চাপা পড়েন অনেকেই সোমবার জোহরের নামাজের সময় চালানো হয় এই হামলা সে সময় ভেতরে অন্তত দেড় থেকে দুশো মানুষ ছিলেন বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা যদিও কড়া নিরাপত্তার আওতায় থাকা এলাকাটিকে শহরের সবচেয়ে নিরাপদ একটি স্থান বলে মনে করা হয় পুলিশের আঞ্চলিক সদর দপ্তর সেখানে গোয়েন্দা বিভাগ এবং প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয়ের অবস্থানও কাছেই পেশোয়ার পুলিশ বলছে বিস্ফোরণের সময় ওই এলাকায় তিন থেকে চারশো পুলিশ সদস্য ছিলেন তাদের লক্ষ্য করে হামলা ধারণা কর্তৃপক্ষের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে জীবিত কেউ আছেন কিনা সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে চলছে উদ্ধার কাজ আহত অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেখানে পরিদর্শনে গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ এ হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন হামলাকারীদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ বলেও দাবি করেন তিনি হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরাভ একে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হামলা বলে অভিহিত করেছে জাতিসংঘের মহাসচিব পাকিস্তানের এই বোমা হামলার নিন্দা জানিয়েছেন এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি জানিয়েছেন গভীর সমবেদনা কোন ধর্মীয় স্থাপনায় এমন হামলা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও নির্বিঘ্নে আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সব মানুষের মৌলিক অধিকার মসজিদে হামলার ঘটনার পরপরই পেশোয়ার সহ দেশ জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে রাজধানী ইসলামাবাদে জারি করা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেদারল্যান্ডসের ওমেরনে চলছে গুপ্তধনের সন্ধান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রামটিতে অলঙ্কার লুকিয়ে রাখে নাৎসি বাহিনী সম্প্রতি দেশটির ন্যাশনাল আলকাই প্রকাশ করে অসংখ্য ঐতিহাসিক নথি যার মধ্যে পাওয়া গেছে ওমরেনের হাতে আঁকা এক মানচিত্র নেদারল্যান্ডসে হঠাৎ করে আলোচনায় ওমেরেন গ্রামটি যে গ্রামটিতে বাস মাত্র সাতশো পনেরো জনের একটি মানচিত্র প্রকাশ হওয়ার পরেই শুরু হয় ওমেরেন নিয়ে আগ্রহ হাতে আঁকা মানচিত্রটিতে দেখা যায় ওমেরেনের একটি জায়গায় অলঙ্কার লুকিয়ে রাখে নাৎসি বাহিনী এই মানচিত্র ধরেই শুরু হয় গুপ্তধনের সন্ধান 
এটা খুবই রোমাঞ্চকর খবর শুধু আমরাই না অন্য গ্রামের মানুষও আসছে অলঙ্কার খুঁজতে ব্যবহার করছে মেটাল ডিটেক্টর চলতি মাসে ডাচ ন্যাশনাল আর্কাইভ হাজারো ঐতিহাসিক নথি প্রকাশ করে এর মধ্যেই পাওয়া যায় ওমেরানের গুপ্তধন সংক্রান্ত মানচিত্রটি এই মানচিত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্যের আঁকা তার উপস্থিতিতেই অলঙ্কারগুলোকে মাটির নিচে লুকানো হয় উনিশশো সালে আনাম দখল করে নাৎসি বাহিনী যুদ্ধে বোমা বর্ষণ করা হয় ব্যাংকের ওপর ব্যাংকের ভোল্টে রাখা অলঙ্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রাস্তায় সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ওমেরানে মাটি চাপা দেয়া হয় উনিশশো সালে মানচিত্র অনুসরণ করে শুরু হয়েছিল গুপ্তধনের সন্ধান তবে বরফ শক্ত হয়ে জমে থাকায় লাভ হয়নি পরে আবার চেষ্টা করা হলেও মেলেনি কিছু এদিকে বাসিন্দাদের অনেকেই মনে করেন ওমেরানে কোনো অলঙ্কার লুকানো নেই অথবা কেউ আগেই তা নিয়ে গেছে অলঙ্কার খুঁজতে গিয়ে অনেকেই আবার প্রবেশ করছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ধন্যবাদ সবাই